Los celulares de gama media han venido creciendo poco a poco y hoy en día podemos encontrar características que solo encontrábamos en la gama alta en años anteriores. Pero el día de hoy te voy a presentar 5 dispositivos de los que casi nadie habla en la gama media que tienen un excelente precio, una excelente calidad y sobre todo muy buenas características para que elijas tu celular ideal en este 2022. Así que vamos con el video. Ya estamos de regreso y vamos a iniciar con este top 5 mejores celulares gama media para este 2022 de los que casi nadie habla. Así que vamos a iniciar con el Honor X7, uno de los teléfonos más nuevos de la marca que ha llegado de manera oficial acá a México. Este teléfono cuenta con una diagonal de pantalla de 6,67 pulgadas resolución HD Plus y tiene 90 Hz en su panel IPS. Ojo a destacar, este dispositivo me parece el mejor de los tres hermanos del Honor X7, X8 y X9. Yo me iría por este X7, sobre todo por su precio que se los contaré ahorita. Además encontramos un Snapdragon 680 como su procesador. Tenemos 4 GB de RAM ampliables con esa RAM virtual que cuenta de 2 GB extras. Es decir, te quedaría prácticamente en 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento además con ampliación mediante micro SD. También tenemos Android 11 para este teléfono y una cámara principal de 48 megapíxeles más 5 más 2 más 2 ya saben gran angular macro y el efecto de profundidad respecto a la cámara frontal vamos a encontrar 8 megapíxeles y algunos extras vamos a encontrar jack de 3.5 en este dispositivo y lector de huellas en el lateral además un diseño bastante bonito ustedes lo están viendo aquí en pantalla este teléfono lo encuentras por alrededor de 4 mil pesos mexicanos algo así como 200 dólares yo les voy a dejar el link de amazon aquí abajo en la descripción de este video ahí van a tener los links de compra de todos estos dispositivos antes de continuar también te invito a que te suscribas al canal es completamente gratuito y vamos a tener muchas sorpresitas también ya aquí en el canal próximamente entonces hay que activar la campanita y me apoyarías muchísimo para poder traer todo este tipo de dispositivos móviles seguimos con uno de los más recomendados en la gama media poco x4 pro 5g un teléfono que tiene una diagonal de pantalla de 6,67 pulgadas resolución full hd plus un panel AMOLED con una tasa de actualización de 120 Hz, uno de los más potentes respecto a la gama media, sobre todo por esa gran pantalla con la que cuenta. Un procesador Snapdragon 695, lo encontramos con versiones de 6 y 8 GB de RAM, 128 o 256 de almacenamiento y ojo también cuenta con ampliación mediante micro SD. Android 11 y MIUI 13 es el sistema operativo de este equipo, 5000 mAh de batería con carga rápida de 67 watts, el cargador de 67 watts ya te lo incluyen en el paquete y la cámara principal es de 108 megapíxeles con una cámara frontal de 16 megapíxeles. Algunos extras, tenemos 5G, tenemos NFC, altavoces estéreo y una resistencia a salpicadoras con certificación IP53. Este Poco X4 Pro lo llegas a encontrar hasta por $5,700 pesos mexicanos, algo así como $285 dólares. Me parece una excelente elección para los que no quieren gastar mucho y quieran una muy buena pantalla. Vámonos con un teléfono un poco más desconocido y una marca más desconocida, Infinix 0X Pro. Ustedes van a estar viendo las imágenes aquí en pantalla de este teléfono, el cual es muy bonito. Cuenta con una diagonal de pantalla de 6,67 pulgadas, resolución Full HD+, Plus. también es un panel AMOLED, con 120 Hz en su tasa de actualización, también de las mejores pantallas que puedes encontrar, un excelente tamaño, uno de los procesadores favoritos de ya hace algunos años, un Helio G95 que a mí personalmente me gusta bastante y para videojuegos te va a sorprender el rendimiento sobre todo porque no existe prácticamente ningún calentamiento en este procesador, además contamos con 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento, 5000 mAh de batería con una carga rápida de 45 watts 
como te digo nadie te habla de este equipo pero en todos los aspectos está bastante potente contamos con android 11 y su cámara principal es de 108 megapíxeles tenemos algunos otros sensores dentro de los cuales se encuentra el de 8 megapíxeles que es un teleobjetivo entonces si buscas un teléfono para que tomes fotos un poco más de cerca con un buen zoom óptico te recomiendo este infinix 0x pro este teléfono lo encuentras por alrededor de 5600 pesos mexicanos ya incluido el envío desde la página de aliexpress te dejo el link aquí abajo en la descripción esto quiere decir que son alrededor de 280 dólares me parece una de las mejores elecciones como te digo sobre todo por la cámara teleobjetivo vámonos con uno de los más recientes que ha llegado de manera oficial acá a méxico Realme 9 Pro Plus, un teléfono que tiene una diagonal de pantalla de 6,4 pulgadas, un panel Super AMOLED mucho más brilloso con resolución Full HD Plus y 90 Hz en su tasa de actualización. Además cuenta con un procesador Dimensity 920 y tenemos 8 GB de RAM que también son ampliables con esa RAM virtual hasta 5 GB extras. Y también contamos con 128 GB de almacenamiento interno. Ya contamos con Android 12, lo más reciente que existe en el mercado a día de hoy. Además tenemos una cámara principal de Sony, un sensor IMX766 que pertenece prácticamente a la gama alta de 50 megapíxeles. Entonces la fotografía va a ser lo mejor de este Realme 9 Pro Plus y así nos los han presentado los amigos de Realme. Además tenemos otros dos sensores de 8 megapíxeles y otro de 2 megapíxeles. La cámara frontal es de 16 megapíxeles, la cual también cuenta con HDR, es decir, también vas a tener fotos mucho más nítidas y con una mejor resolución. Además tenemos una batería de 4500 mAh con una carga rápida de 60 watts, la cual también ya te incluye en el cubo de 60 watts dentro de la caja de este Realme 9 Pro Plus. Algunas cosas extra, ya contamos con tecnología 5G, todavía conserva el jack de 3.5, tenemos altavoces estéreo y también cuenta con una refrigeración líquida para que este teléfono no se te caliente y puedas disfrutar de horas prolongadas con tus videojuegos favoritos o sacando las mejores fotografías este teléfono realme 9 pro plus llegó a un precio elevado acá en méxico pero lo puedes encontrar en mercado libre en doto a un precio un poco menos elevado por alrededor de 8300 pesos mexicanos algo así como 415 dólares una muy buena elección para la gama media sobre todo si buscas un buen sensor de cámara que te dé la mejor calidad respecto a tus fotografías y video y vamos a terminar con uno del año pasado pero que a día de hoy nadie lo menciona y sigue siendo uno de los más potentes en todos los aspectos Tecno Phantom X una marca también poco reconocida sobre todo acá en México o en Latinoamérica pero la verdad es que está muy interesante este equipo ya que cuenta con una diagonal de pantalla de 6,7 pulgadas resolución Full HD Plus también tenemos panel AMOLED con 90 Hz en su tasa de actualización. En su procesador encontramos un Helio G95, como te digo, uno de mis favoritos de hace uno o dos años, pero que sigue dando un excelente rendimiento, sobre todo porque no se te calienta el equipo, así estés jugando con horas prolongadas tus videojuegos favoritos. Tenemos 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento, digamos que es la versión más fácil de conseguir. Ahorita te voy a decir dónde lo puedes comprar, porque sí lo puedes conseguir acá en México. Además tenemos 4700 mAh de batería con una carga rápida de 33 watts como lo ves especificaciones bastante interesantes de este Tecno Phantom X pero eso no es todo ya que contamos con una cámara principal de 50 megapíxeles más 8 megapíxeles y ojo también contamos con teleobjetivo de 13 megapíxeles entonces también si quieres hacer zoom en tus fotografías en tu video sin perder calidad con un zoom óptico este Tecno Phantom X también es para ti la cámara frontal debo decirte que son dos sensores uno es de 48 megapíxeles uno de los más grandes respecto a las cámaras frontales y además incluye un gran angular de 8 megapíxeles también en la frontal del dispositivo para sacar selfies más grupales o con un grupo de personas más amplio 
También encontramos Android 11 y por supuesto algunas cositas extras como la refrigeración líquida en este equipo el cual hace que disminuya el calor del equipo por alrededor de 2 a 5 grados menos entonces eso es una locura para disfrutar de tus videojuegos favoritos, buen almacenamiento, una cámara con teleobjetivo todo esto lo consigues por alrededor de $8,650 pesos mexicanos, algo así como $433 dólares lo puedes comprar desde la tienda oficial en doto.com.mx. Yo te dejo el link de compra de este dispositivo aquí abajo en la descripción, el cual nadie habla de él y la verdad está muy interesante. Cuéntame qué te parecieron estos 5 equipos gama media que nadie te habla de ellos, pero que tienen una excelente relación calidad-precio. Y si les gustó este video denle like, compartan con sus amigos y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video chicos, bye bye.